。您说是他的活好，还是他的人好？我的意思是，通通都好，大大的好。<笑>天，这老小子来的还挺准时的。偷油吃的老鼠闻到油香，能不准时段小姐，我们走吧。这位是，她是我的姐姐，也是我的助演。你的意思，一起去不方便吧？她要是不去，我就没法演，那我只好取消这次演出了。呃，不，不要，不要，不要，还好，一起去好了，一起去，请上车。
么？到桂田办公室看看，找找有没有什么重要的文件。进去有点小事儿，帮忙通融一下。好吧，过来吧，快！就是他俩。进去吧，不要乱走啊！不要到处乱走啊！
都来不及了。他怎么办？真的来不及了，快走啊！他可是为了救我们，所以我们才要好好活下去。快走啊！走。归田总顾问被杀事件，天皇陛下和军部高层都十分震惊，在我们内部也引起了恐慌。你作为特高科的科长，有不可推卸的责任。在下失职。过去一连串高官被刺的旧账还没有算，又添了新账。铃木。你真的希望我把你送到军事法庭接受审判？啊，司令官阁下，请您，请您再给我最后一次机会，最后一次，最后一次，你每次都是最后一次。这次我会用出我最后的杀手锏，独狼。如果我这次再失职，我一定剖腹向天皇陛下谢罪。他们来了。媳妇儿，你紧张吗？我，我就是有点冷。别怕，有我在你身边呢，啊。漂亮的魔术师小姐，我是专程来接你的。谢谢。请上车。大家快上车。慢。今天晚上的演出只能魔术师小姐一个人去，其他的人通通留下。他们都是我的助演，他们不去，你让我怎么演？铃木科长，魔术是一个人变不了的。今天晚上的演出我也不能大饱演出，我只是把魔术师小姐送到那儿也要离开。方局长，执行命令。是。大家都留下吧。魔术师小姐，讲。一个人演就一个人演，我相信我一个人也会演出成功的。这小子太狡猾了，这就相当于在咱们软肋上插了一刀。那咱们怎么办？我不能眼睁睁看着蓝影，试到咱们下决心的时候了。走魔术师小姐，我们等你等得很辛苦啊！好漂亮的鲜花啊！大道君、野田君，我的任务完成了，多谢铃木君的款待，多谢，你们开心尽兴就好，开心尽兴。今天这个夜晚，将是我们踏上这片国土最开心、最尽兴的夜晚了。
我是石小姐，行。进师傅，看来只能让小日本鬼子带咱们进去了。急糊涂了吧？小鬼子怎么会带咱们进去？蓝影的脾气你不是不知道吗？他就带了把软剑，他不会因为人少就不动手的。通行证来这手都非常的漂亮，啊！不知道美丽的魔术师小姐会不会唱我们日本的歌曲，比如《樱花》，还有《北国之春》，那样会让我们身在异国他乡的男人带来一丝的眷恋。嗯，对不起，歌我不会唱，日本歌就更不会唱。你抵制我们日本歌曲。俗话说，隔行如隔山，变魔术和唱歌完全是两个行当，没有什么抵制不抵制的。那就太可惜了。咱们什么时候开始？马上开始，马上开始。好，我准备一下，回来我们就开始。好，好，好。激烈的枪声。
手怎么样了？没事儿。快撤！撤！走小队，跟我来！能给我砸开！科长，这么晚你来干什么呀？咱们可以进去聊聊吗这算什么？没事儿。那么大，那么深的口子。哎，这笔子弹打身上一血窟窿还厉害，别大惊小怪。你是为我挡的刀。你这话我不爱听啊！我宁可身上扎一百刀、一千刀，我也不愿意你身上破块皮。独子，你真好。这话我爱听。尊敬的科长先生，你在我的被窝里摸鱼呢别看你穿着睡衣睡裤，被子也摊开着，其实你并没有睡，对吗？何以见得？只有一般生活常识的人都知道，人睡的被窝是会残留一定的温度的。可你的被子是凉的，铃木先生。你真不负特高课课长这个职务。笑，能掩饰住你内心的紧张吗？说，你干什么去了？你说我干什么去了？你去了池府。池府？我去池府干什么呀？去干你想干的事情啊！你给我们大日本皇军造成了巨大的杀伤之后，便逃之夭夭。你赶快回到家里脱衣上床，假装睡觉的样子，对不对啊？嗯，铃木先生，你真的不应该去当特高课的科长，你应该去当个作家，因为你的想象力和推理能力都是一流的。如果你把这些写下来，柯南道尔也会为之逊色的。
，你可以穿着燕尾服，去斯德哥尔摩领取诺贝尔文学奖。八嘎！你骂我八嘎？你有脸骂我八嘎？铃木太郎，你才是八嘎，你是大大的八嘎！铃木太郎在哪里？你马上去把他给我找来！你卡呀，卡呀！我要你说，你说，你让我说什么呀？说你到底去没去吃府？吃府，我去了。你真的去了？哎呦，我说你这个人，我说我没去你不信，我说我去了你也不信，那我说什么你才能相信呢？我，我明白了，你是在为持府大日本皇军受到杀伤之后，你去找个替罪羊吧？那我现在就去向松下司令长官自首，还你个清白。你，你别急。松下司令长官马上就该找你了。报告科长，松下司令长官命令你马上到师傅现场。<笑>说走走走走走。妈，你还想干什么？我只是想告诉你，现在的季节是盖不住被子的。如果被窝里是温乎的，那才说明这个房间里还有别人。可惜我没有，所以他才是凉的。这才是一般的生活常识。什么？什么？铃木科长被松下司令长官关起来了。为什么？为什么？大岛和野田死了。长妹，啊，蔬菜，蔬菜，蔬菜。哎，干嘛呢？快倒酒，倒上，倒上，来倒酒。哎，严不君，你答应给我们弄的那个中国，什么时候交给我们呢？难道这两个来自富士山下的日本女人，还不合你们的胃口吗？日本女人和那个中国。简直就是没法相提并论。一个好比是家伙，一个好比是野花。家伙，永远都没有野花香啊！哎，梁伯驹，嗯，是不是你把那朵野花给独吞了？啊！八哥。你敢骂我们？你敢骂我们？你们两个，出去！我要是不给你们留着面子，我现在就上去抽你们的耳光！你们这两个只会发情的公猪，你们再这样下去！你们的死期就到了。你这是什么意思？你们既然是我们大日本帝国的英雄，那势必就是中国人的死敌，他们是不会放过你们的。那我们该怎么办呢？只要你们两个人听话，我已经想出了一个既能消灭他们。又能让你们满足的万卷之策
，赵家回来了。你回来了。嗯，叫上郝飞，咱们走。走？去哪儿？还命去啊！把命还给人家共产党啊！你少阴阳怪气的好不好？那就跟我走。军官和两名士兵被杀，可是他们的目的不仅仅是杀掉三名皇军士兵那么简单。三妈，他们还有更深一层的目的。是的，根据。我要的是根据。他们的军装通通都不见了，不见了。什么？嗯，都是食品。发行。什么地干活？我们是来送食品的，请问纯子副官在吗？我替你通报一下，你们在此等候。
这是怎么回事？好，好，孙子，你只要再坚持十分钟，我就会带人赶到。你的同伴休想把你从这里救走。做你的黄粱美梦。包围圈，本来我们胜利在望，可就在这时，突然冲进两个蒙面的黑衣人，把我们打得措手不及，我们伤亡惨重，让他们。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈！你笑什么？我早说过，别做你那黄粱美梦。我要杀了你！你要。来吧。
刚才咱们救的那三个穿鬼子衣服的是什么人？是莫愁姐他们。是他们。快！不行，这样我们谁都逃不了。你晚上生，我去掩护。不行，你负伤了，我去把鬼子引开。我去，一步都去。何飞，何飞。今天我们可以说已经获得了非常圆满的成功。我们没把他们一网打尽，圆满成功从何而来？一网打尽，一网打尽，我可从来都不敢想。眼下正是我要的最佳效果。什么？这还是最佳效果？三浦现在正带人对他们进行追击。我想。枪响了，鬼子还在追什么人？不会是莫愁姐他们？还没脱险？快走自己走出来了，小鬼子，你想怎么样？我要你向我们投降。
回来。飞呢？啊！莫愁，今天晚上。你们的愿望就要实现了，真的？什么？今天晚上？我也是刚刚接到铃木的通知，我们要好好的研究一下沙地方案，不出拳则已，出拳就要把它砸个稀巴烂。
Ave. 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 莫愁，莫愁，快躺下，快躺下。我这是，你发高烧了，一直在说胡话。我回来了，可好飞的。我一定要把这两个杀人恶魔除掉，为我们死难的同胞报仇。勇气可嘉，但绝不能意气用事，一定要严格按照我们的行动计划来做。独子，你是当过兵的人，跟着蓝影进去后，一定要见机行事，掌握好分寸，临危不乱，沉着果断。是。他们来接人的时间是晚上七点钟。